Tunendelea na ziara yetu ya kutazama vivutio vya utalii hapa Katavi. Hatimaye tumekuja kwenye mti wa mzimu Katabi uliopo nyuma yangu hapo. Naambia ukifika hapa sharti moja ni kutokupiga kelele au kuchukua kitu kisichokuhusu. Ile eneo tulilopo ni eneo la mzimu wa Katabi ambapo ukijaribu kuangalia jina la hifadhi ya taifa Katavi limetokana na eneo hili la mzimu wa Katabi. Hapo zamani kulikuwa kuna mzimu wa Katabi pamoja na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Wamweru. Kwa hiyo kuna mizimu miwili. Ile eneo hapa tulilopo ni eneo la mzimu wa Katabi ambaye ndo alikuwa mwanaume. Mwanamke alikuwa ni Wamweru ambaye iko ngambo ya ziwa hili ziwa Katabi. E, makabila ambayo yanapenda sana kuja kutambikia hapa au makabila ambayo yanatambikia hapa katika mzimu wa Katabi ni makabila ya Wabende pamoja na Wapimbwe. Huwa wanakuja hapa kwa ajili ya kuomba shida zao, wakiwa wana shida za mvua, mazao, wanakuja kuomba hapa na hata pia wakishafanikisha katika mazao yao, wanakuja kutoa shukurani hapa katika mzimu huu wa Katabi. Ukijebu kuangalia katika mti huu wa mzimu wa Katabi kuna vibanda viwili ambapo kibanda kimoja kinawakilisha kabila la Wabende na kibanda kingine kinawakilisha kabila la Wapimbwe. Kwa hiyo mara nyingi huwa wakija hapa wanakaa katika makabila yao na kuweza kutambikia kutoa shida zao ili ziweze kutatuliwa na mzimu huu wa Katabi. Hmm, mara nyingi katika mzimu wa Katabi makabila hayo yanavyokuja huwa yanatoa shukurani baada ya kuweza kutoa maombi yao na kuweza kutimiziwa wanatoa shukurani waliokuwa wamelima mazao wanakuja na mazao yao wanatoa shukurani waliokuwa wameenda kufanya biashara zao wanakuja kutoa biashara zao hapa kwa ajili ya kutoa shukurani na pia waliokuwa ni wafugaji wanakuja hapa wanatoa shukurani wanachinja mbuzi kuku kuweza kutoa shukurani katika mzimu wa Katabi kwa hiyo mara nyingi huwa watu wakija hapa shida zao zinatatuliwa ndio maana wanarudi tena kwa ajili ya kuja kutoa shukurani kwa kile walichokuwa wamekiomba E, Nizungumzie wageni wa ndani. Wageni wa ndani wanapenda sana kuja katika mzimu huu wa Katabi kwa ajili ya kuja kutalii, kwanza kujionea. Unajua wengi wa Tanzania tumezoea kusikia kwamba sehemu fulani wanatambikia, hao tumezoea kuona katika tamthilia kwamba sehemu fulani wanatambikia. Lakini mgeni mwenyewe anapata hamasa ya kuja hapa kuja kutalii kwa sababu anakuja kujionea mwenyewe na akiona makabila hayo akiwa anatambikia na kuomba shida zao. Hata kipindi cha kutoa shukurani pia wageni wengi wao wanakuepo, wanakuja wanaona namna gani shukurani inatolewa na inatongezea kidogo katika swala la wageni katika hifadhi huu mtu ndio maana tumeita mti huu wa Katabi kuwa ni moja ya kivutio katika hifadhi ya taifa ya Katabi. E, ukijaribu kuangalia katika vibanda hivyo utaona kuna shanga iko pale. Mara nyingi wageni hao huwa wanavaa shanga unakuta mmoja na rangi nyekundu nyingine na rangi nyeupe. Shanga rangi nyekundu inawakilisha mzimu wa Katabi, yani mwanaume, na shanga rangi nyeupe inawakilisha mzimu wa Mweru ambapo ni mwanamke. Kwa hiyo mtu anakuja hapa kwa ajili ya kuja kutambikia unakuta amevaa shanga nyekundu. Shanga hiyo nyekundu maana yake amekuja kutambikia katika mzimu wa Katabi. Akiwa amevaa shanga nyekundu maana yake anatambikia katika mzimu wa mwanamke ambao ni wa Mweru. Pia wageni wengine wanakuja hapa kwa ajili ya kuja kutambikia mizimu yote miwili. Kwa hiyo unakuta amevaa shanga nyeupe na nyekundu. E, ukijebu kuangalia katika eneo hili utaki kuondoka na chochote kile ambacho utakachokikuta hapa hautakiwi kupiga kelele hautakiwi kufanya shughuli yoyote ambayo itakayochafua mazingira yaweza kutupa makopo kuweza kutupa maganda ya pipi kuvutia sigara katika maeneo haya mara nyingi huwa tunapata matambiko watu wanafanya matambiko ambayo sio rasmi hasa majangiri unakuta mtu makabila haya mengi ya wapimbo na wabende wengi huwa ni walikuwa ni wawindaji kipindi cha awali unakuta wana silaha za jadi hizi wanazita magobole kwa hiyo wanakuja kutambikia matambiko ambayo sio rasmi hawaombi kibali mtu anakuja na silaha yake ya jadi anaiweka hapa katika mti huu wa mzimu wa Katabi anatambikia anauacha unalai na lala hapo hiyo silaha yake ya jadi kesho asubuhi anakuja kuichukua akiwa na imani kwamba amebarikiwa kuingia katika poli hili au hifadhi hii ya Katabi kwa sababu hata jina la hifadhi lenyewe linatokana na mzimu wa Katabi. Kwa hiyo akiacha silaha yake anaamini ana imani kwamba ameshabarikiwa amepewa baraka zote na mzimu wa Katabi kuingia katika eneo hili. Kwa hiyo tunapata kesi nyingi sana na tunakuta silaha nyingi sana watu wamekuja kutambikia katika mzimu wa Katabi. Na mimi natoa sadaka leo hapa. <laughs> Hebu bana. Angalia wale tiangu inashinga. Haya. Sasa natoa sadaka. Maombi yangu nayasema kimoyo moyo. Sisemi ni kwa ajili ya nani au nini. Mm. Ile pale. Basi maombi yangu yapokelewe. Nimeyasema kimoyo moyo. Kuna kitu na kiomba mwenyewe. Eneo hili la matambiko Katabi ni sentimita chache, mita chache tu na lilipo e, ziwa Katavi. Lile pale linaonekana kwa karibu sana. Kwa ni pembezoni kabisa. Karibuni sana Katavi 
karibuni sana katabi eneo la matambiko. Mimi ni Lambati.